Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve saat şu anda çoktan 11 olmuş bile. Çocukları okula bıraktık geldik. Sonrasında evi toparladım, kahvaltı yaptım, video paylaştım. Instagram'da Reels paylaştım. Yorumlarınızı cevapladım gördüğüm kadarıyla ve dedim ki daha fazla hani oturursam devamı gelecek. O yüzden biraz iş yapmam lazımdı. Hemen kalktım işlerime başlayacağım. Günlük işlerim bitti ama şöyle bir evin üstünden geçmek istiyorum. Hani e, ufak tefek işlerim var. Çöpü boşaltmadım. Banyoda ufak tefek işlerim var. Şöyle bir hani tam e, istediğim hale getirdikten sonra ufak bir ütü işim var. Bunlar yarım kalan işler. Normalde çamaşırları pazartesiye bırakıyordum. Bir daha onu da yapmayacağım. Çamaşırlar çok büyük bir yük oluyor benim için. Onları hafta sonu aradan çıkartacağım. Bu hafta sonu öyle yaptım. Hani hafta sonu çamaşırları yıkadım. Ondan sonra bir şekilde ütüledim. Dolayısıyla e, az bir şey kaldı. Yani bugüne daha hafif başlıyorum. Zaten hani okulun açılmasıyla bir hareket geliyor hafta içi. E, çamaşır da kendime yük etmek istemiyorum. Hani vaktim yeterdi. Ne zaman yapabilirim bilmiyorum. Ama bugün gün içerisinde mutlaka kapı girişindeki dolabı açacağım. Dökeceğim, düzenleyip tekrardan e, yerleştireceğim. Oranın içini gördüğünüzde e, şaşırmayın. Çünkü çok tıkıştırdım. Çünkü ne yapacağımı bilmediğim zaman bazen tıkıştırıyorum ben. İçi zaten dağınıksa, bir düzeni yoksa bulduğum her şeyi de içine koyabiliyorum. Dolayısıyla düzene ihtiyacım var. Orayı bir an önce düzenleyip sırtımdaki o yükü de sırtımdan almak istiyorum. Göstereceğim size birazdan orada neler olduğunu. Aslında o tuvaletin yanındaki küçük tuvaleti de düzenlemek istiyorum bugün. O da benim çok fazla ertelediğim bir iş. Yani bunlara ne kadar vakit kalır, ne yapabilirim, ne kadarını bilemiyorum. Bir şekilde gün içerisinde Bunları tamamlamaya çalışacağım. Vakit geçtikçe paylaşırım. Sizin de çok vaktinizi almayayım. Hepimizin çok işi var. Çok yoğunuz. Dolayısıyla e, hiç vakit kaybetmeden işe başlıyorum. Ve hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Günlük ev işlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çöp eğer boşaltmazsam sanki tüm ev kirliymiş gibi hissediyorum. Öyle bir his oluşmaya başladı son zamanlarda. O yüzden çöplerin boş olması, güne boş çöple başlamak benim için artık çok değerli. Ben bu videoyu dün çektim yani pazartesi günü, pazar günü arabadan gelen poşetler. Genelde evden böyle yanımızda bir şeylerle çıkıyoruz. Yani çocukların oyalanması için bir yere gideceksek sonra eve gelince de onları aynen yerine koyuyorum. Gittiğiniz misafirliklerde çocuğunuz yoksa çocuklarınız nasıl zaman geçiriyor, oyalayabiliyor musunuz, neler yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü ben eğer yanımda bir şey getirmezsem oyalamam zor oluyor. Oturuyorlar bir süre sessizler hani yaramazlık yapmıyorlar ama hani bir süre sonra sıkılıyorlar. Dolayısıyla daha rahat edebilmem için yanımda bir şeyler getirmem gerekiyor. En Kötü ihtimalle boya getiriyorum. İşte boyama kitabı getiriyorum. Onlar onunla uğraşırken sıkıldıklarında ben de fazladan vakit kazanmış oluyorum. Evet pencere önü temizliği haftalık rutin işim. Aslında bunu günlük yapsam e, yani yazın gerçi daha çok sorun oluyordu. Kışın bu kadar olacağını zannetmiyorum ama hep böyle e, sinek böcek e, kalıntıları olmuş oluyor. E, o yüzden sık sık silmem gerekiyor. Ve sırada nihayet bu dolapa geldi. E, bu dolapı çok uzun zamandır böyle ertelemiştim sadece tıkıştırmıştım. Çünkü bir düzen olmadıktan sonra e, her şey dağılıyor ve her şeyin bir yeri olması gerekiyor. Ben o şekilde hani düzene motive olabiliyorum. Şimdi bugün bu dolabı çok güzel bir hale getireceğim. Annem, kardeşim filan ne zaman bizim eve gelse çocuklar okuldayken aa nasıl yani ne kadar güzel <gülüyor> diye böyle tepkiyle giriyorlar. Çünkü ee, evim her zaman temiz kokuyor ve bir derli toplu oluyor kızlar okulda olduğunda. Onlar varken iş, işlerimi bu şekilde dört dörtlük yapamadığım için mutlaka böyle bir köşeler dağınık oluyor ama e, gerçekten temizliği çok özlemişim. O düzen hissini çok özlemişim. Onu birkaç saatliğine de olsa yaşıyorum. Ee, okuldan geldiklerinde de onlara aslında e, daha dikkatli olmalarını 
öğretmeye başladım artık. Hani artık büyümeye başladılar ve hani döktüklerine dikkat etmeleri gerekiyor. İşte üstünden çıkanlara daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden bol bol da hem o düzen bozulmasın diye o hevesle onlara tatlı bir dille öğretiyorum. Uzun zamandır böyle isteyip de vakit ayırıp yapamadığım bir budolap var. Bir de banyodaki o küçük tuvalet var. Küçük tuvaleti bu videoya yetiştiremiyorum. Çünkü kızları öğleden sonra cimnastiğe götürdüm. Eve geldik, yemek yaptım, yemek yedik. İşte uyutma telaşesi, mutfakta bazı işler derken ona sıra gelmedi. Onu da bir sonraki videoda izleyeceksiniz inşallah. Bunların hepsi elden çıkarılacaklar e, tarafına ekleniyor. Artık lileye de tam gelmiyorlar. Ve bölümlere ayırdım. Mavi hurça ıvır zıvır koydum. Bu deniz eşyaları. Benim ayakkabılarım, kağıt torbalar, tuvalet kağıtları, masa örtüsü, e, giyilmeyen ayakkabılar artık tam gelmeyenler ve bunlar da kışlıklar. Makineye girecek olanlar. Şimdi o dolabın üstünü indireceğim, orayı da böyle e, sileceğim, düzenleyeceğim. Kirlileri banyoya götürdüm ve e, su getirdim. Ben ev temizleme suyuna sadece az bir yumuşatıcı katıyorum, çamaşır yumuşatıcısı. Evde o kokuyu çok seviyorum. Hani çok ağır bir şekilde değil ama çünkü onun da zararlı olduğunu biliyorum ama böyle az bir kokusu yetiyor benim için. O yüzey temizleyici kokuları bana çok iyi gelmiyor. E, dolayısıyla... Aslında lavanta yağı böyle uçucu yağlardan da katılabilir böyle sulara. Hani o tarz bir temizlik düzeni kuramadım henüz hala bu tarz e, malzemeler kullanıyorum ama yapacağım bir şey yok şu an için. Bu dolap Ikea'nın dolapıydı. Ben buna ekstra raflar yaptırmıştım düzenli daha iyi kullanabilmek için. E, benim için de gayet kullanışlı oldu. Dolabı mis gibi sildikten sonra artık düzenlediğim eşyaları gönül rahatlığıyla yerine koyabilirdim. Şimdi bu tarafı temizleyeceğim. Buraya tuvalet kağıtlarını, el havlularını ve ıslak mendilleri e, stoklamaya karar verdim. Böyle kampanyalar denk geldikçe aslında almak istiyorum bu tarz şeyleri ama koyacak yerim yoktu. Ama bu bölüm onun için çok uygun. E, şu an hani zaten buraya da başka koyacak bir şeyim yok. O yüzden burayı bu şekilde bir depo alan olarak kullanacağım. Bu raf ayaklarının e, kenarlarda birer e, çivileri düşmüş. Dolayısıyla raflar e, bazen yamulabiliyor. Babamdan oraya e, yerleştirebileceğimiz o çivilerden isteyeceğim. Orayı da e, dolduracağım. Bunlar da çöpler. E, her şeyi yerli yerine koyduktan sonra çöpleri de bir güzel e, çıkardım. Bu paspaslar eski evimde yeri vardı. Şimdilik bu evde yer yok ama e, lazım olacağını düşündüğüm için e, elden çıkarmıyorum. Ve dolabın son hali bu şekilde mis gibi oldu. Kokusunu size anlatamam. Her şeyde yerini bulunca gerçekten çok büyük bir rahatlama geldi bana. Bu tarafta bu şekilde temizlik malzemeleriyle doldu. E dediğim gibi kampanyalı şeyler yakaladıkça stok yapıp e, buraya alabilirim. Hani uygun fiyatlı oldukça biliyorsunuz hani fiyatlar sürekli değişiyor. O yüzden e, o dolabı tamamen temizlik ürünlerine ayırabilirim. Elim beze değmişken, buraları silmişken kızımın bisikletini de şöyle bir güzel tozunu aldım. Sonra cam kenarını da tozunu aldım. Ve vakit geçmişti. Sonra kızları aldık okuldan ve markete gitmem gerekliydi. Biten şeyler vardı. Bir markete gittik geldik. Sonra saate baktım bir şeyler atıştıracaktım. İnanamadım. Dört olmuş. Yani dörde geliyordu. Ee, ve dörtte cimnastiğe yazdırdım. Bundan sonra haftada iki gün cimnastiğe gidecekler. Ee, burada gençlik merkezi var orada. 
Çok heyecanlılar, çok mutlular. Kendime iş çıkardım tekrar ama seve seve onları cimnastiğe götüreceğim. Sonra eve geldik. Kızlara işte atıştırmaları için bir şeyler verdim. O arada onlar oyalanırken ben de kaşla göz arasında hemen bu rafı silip düzenleyip aradan çıkarmak istedim. Gördüğünüz gibi bayağı tozlanmış. E, tozlanıyor yani kullanıldığı için sık sık e, ister istemez tozlanıyor bu şekilde. Baharatlıkların kaplarını yıkamayacaktım ama çünkü onları daha yakında temizlemiştim. O yüzden tekrar boşaltıp yıkayıp tekrar doldurmayacağım. Ama dıştan tozlarını alacağım. E, temiz olarak yerleştireceğim. Eğer buraları düzenli bir şekilde yağ çözle haftalık silersem hiç yağ birikmiyor ve silmesi çok kolay oluyor benim için. O yüzden gözümde büyütmüyorum. Çünkü eğer buraları düzenli silmezsem başka bir gün saatlerce uğraşmam gerekecek. Ama böyle kaç da göz arasında sildiğimde hem sürekli temiz kalmış oluyor hem de böyle yağlar işlemiyor daha kolay oluyor işim. Ama bu yağ damlıkları temizlemeyi çok sevmiyorum. Bunu ne yaparsanız yapın. Biraz üzerinde kalıyor. O yüzden yağ çözücü döküp biraz bekletiyorum. O arada bu baharatlıkların dışını siliyorum. Aslında her zaman bu kadar çeşit baharat da kullanmıyorum. Yani benim e, ma, felsefeme göre bunlar da fazla ama hani lazım oluyor. E, hiçbir şey istiyorsunuz mesela hani e, almanız gerekiyor. Bir tane birinden alıyorsunuz başka bir gün birinden alıyorsunuz. Hani o da uzun süre gittiği için öyle öyle oldu aslında o. Hani birer birer alarak bu şekilde oldu. E, neyse kışın daha çok baharat kullanıyorum. Muhtemelen kışın tüketirim. Ve en zevkli kısmı yerleştirme kısmı. Şu köşeye şişeleri koydum. Hani kullanılmayan şişe ve termosları koydum. Sonrasında da böyle üst üste dizerek buraya hem yazılarını öne gelecek şekilde yerleştirdim. İçinde ne olduğunu anlamam daha kolay oluyor bu şekilde. Bir üst tarafını silmedim çünkü orada çok fazla bir şey yoktu zaten. O kadar da vaktim yoktu. Kızlar hızlanmaya başlamıştı. Akşam yemeğini hazırlamam gerekecekti. O yüzden vaktime göre yapabildiğim kadarını yapıp kalan işlerime devam ettim. Bezimi bir güzel köpükle temizledikten, yıkadıktan sonra yemek hazırladım. Yemekler yendi. Sonrasında kalan temizliği devam ettirdim. Yağ çözücüyle beklemiş yağ dağınıklarımı da tertemiz yaptım ve benim için artık o gün işlerin bitme noktasıydı. Bedenime daha fazla yüklenemeyecektim. Artık kızlarla ilgilenip onlarla vakit geçirip sonrasında da onları uykuya hazırlayıp ben de dinlenecektim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.